గంగా నది తర్వాత అంతటి పవిత్రమైన నదిగా భావించే నది కావేరి అందుకే కావేరిని దక్షిణ గంగా అని పిలుస్తారు దేవగురువైన బృహస్పతి తులారాశిలో ప్రవేశించడంతో కావేరి నదికి పుష్కరాలు ప్రారంభమవుతాయి కన్యారాశి నుంచి తులారాశిలో ప్రవేశం కాబట్టి ఈ పన్నెండు రోజులు ఆ నది పుష్కర శోభను సంతరించుకుంటుంది ప్రజలు కావేరి పుష్కరాలలో పుణ్యస్నానాలు చేసి పుణ్యితులవుతారు నర్మదా నదీ తీరంలో తపస్సు కురుక్షేత్రంలో దానం కాశీక్షేత్రంలో మరణించడం వల్ల కలిగే ఫలం కేవలం పుష్కర స్నానం వల్ల కలుగుతుందని పురాణోక్తి కావేరి నది ఎక్కడ పుట్టింది ఎలా పుట్టింది అనే విషయం గురించి తెలుసుకుందాం పూర్వం బ్రహ్మగిరి పర్వత ప్రాంతంలో కావేరుడు అనే రాజు ఉండేవాడు ఆయనకు పిల్లలు లేకపోవడంతో బ్రహ్మను గురించి తపస్సు చేశాడు బ్రహ్మ ఆయన తపస్సుకు మెచ్చి ఓ అందాల పాపను ప్రసాదించాడు కావేరి అని పేరు పెట్టుకుని రాజు ఆ బిడ్డను అల్లారముద్దుగా పెంచుకున్నాడు యుక్తి వయసు రాగానే ఆమెను అగస్య మహర్షికిచ్చి పెళ్లి చేశాడు వివాహ సమయంలో కావేరి అగస్యుని ఒక కోరిక కోరింది అదేమిటంటే తనను ఎప్పుడు ఒంటరిగా విడిచిపెట్టకూడదని దానికి అగస్యుడు ఒప్పుకున్నాడు అగస్యుడు ఓ రోజున తన శిష్యులకు తత్వశాస్త్ర రహస్యాలను బోధించడం కోసం శిష్యులను దూరంగా తీసుకెళ్లి పాఠాలు చెబుతున్నాడు భర్త తనను విడిచి వెళ్లడంతో కావేరి కోపంతో ఒక తటాకంలో దూకింది అయితే ఆమె బ్రహ్మవర ప్రసాదిని కావడంతో మరణించడానికి బదులు నదిగా మారిపోయి బ్రహ్మగిరి పర్వతాల మీదుగా ప్రవహిస్తూ వెళ్ళింది ఆమె కావేరి నదిగా ప్రసిద్ధి కెక్కింది మరో కథ ఏమిటంటే తనని విడిచి ఉండరాదన్న భార్య కోరికను మన్నించి అగస్యుడు ఆమెను జల రూపంలోకి మార్చి తన కమండలంలో ఉంచుకుని ఎల్లప్పుడూ తన వద్దే ఉంచుకునేవాడు అయితే ఒకసారి ఈ ప్రాంతంలో బ్రహ్మాండమైన క్షేమం వచ్చింది వర్షాలు లేక జలాశయాలన్నీ ఎండిపోయాయి పంటలు పండక ప్రజలు అల్లాడుతూ విఘ్నేశ్వర్ని ప్రార్థించారట వినాయకుడు ఆవు రూపంలో అగస్యుని వద్దకు వచ్చి గడ్డి మేస్తున్నట్లు నటిస్తూ కమండలాన్ని తన ముట్టతో కింద పడేలా చేశాడు దాంతో కావేరి కాస్త నదీ రూపాన్ని సంతరించుకుని అక్కడి నుండి తన పుట్టినిల్లైన బ్రహ్మగిరి వరకు ప్రవహించిందట కావేరి పుష్కర స్నానం చేయడం అత్యంత పుణ్యప్రదమని భక్తుల విశ్వాసం పుష్కర స్నాన విధి గురించి తెలుసుకుందాం ముందుగా పుష్కర నదికి ప్రార్థన చేసి తీరంలో ఉండి మట్టిని మూడు సార్లు నీటిలో వేసి తరువాత సంకల్ప సహితంగా పుష్కర స్నానం చేయాలి పితృదేవతలకు తర్పణం తీర్థోపవాసం చేయాలి మృతిగా స్నానం పుష్కర స్నానం చేసి ముక్కోటి దేవతలకు మునులకు తర్పణ విడవాలి మళ్ళీ ప్రవాహానికి అభిముఖంగా స్నానం చేయాలి దీర్ఘాయువునిచ్చే నదీ పూజలు పుష్కర యాత్రలు చేసిన వారికి నదీ పూజలు నిర్వహించిన వారికి వ్యాధులు పాపాలు తొలగి దీర్ఘాయుష్యు లభిస్తుందని పురాణ గాథలు చెబుతున్నాయి పుష్కరాలు అంటే ఏమిటో తెలుసుకుందాం పుష్కరం అంటే పన్నెండేళ్ల కాలం దేవగురువు బృహస్పతి తులారాశిలో ప్రవేశించినప్పుడు కావేరీ నదికి పుష్కరాలు వస్తాయి ఈ సమయంలో నదికి ఆది దైవిక సత్తులు వస్తాయి ఈ సమయంలో స్నాన దాన జప అర్చన ధ్యాన హోమ తర్పణాది అనుష్ఠానాలకు పితృపిండ ప్రధానానికి అక్షయమైన పుణ్యం లభిస్తుందని శాస్త్రోక్తి ఈ కర్మల వలన శారీరక మానసిక మలనాలు తొలగి పవిత్రత ఆధ్యాత్మిక తేజస్సు కలుగుతాయి కావేరీ నది ప్రవహిస్తున్న పుణ్యక్షేత్రాలు కర్ణాటక రాష్ట్రంలో శ్రీరంగపట్నం మైసూర్ శ్రావణబెల్గోళ ధర్మస్థలం వర్నాడు కొక్కి సుబ్రహ్మణ్యం ఊడిపి శృంగేరి గోకర్ణం లాంటి మహా పుణ్యక్షేత్రాలు ఉన్నాయి తమిళనాడు రాష్ట్రంలో శ్రీరంగం జంబుకేశ్వరం మధురై రామేశ్వరం కన్యాకుమారి తిరుచెందూరు చిదంబరం కుంభకోణం వంటి పుణ్యక్షేత్రాలు ఉన్నాయి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి